terlalu cocok ya. Iya. Karena, karena buat chip yang sekarang metodenya berbisik sekarang bukan yang kayak kemarin bisa jalan-jalan kiri kanan. Karena okay. pasti jadi jadi satu menit. Oke. Okay. Iya, tapi banget. coba asumsinya ditahan sebentar untuk kita menyaksikan nah. apakah akan dilepas. Tidak tapi akan dilepas. Tidak akan dilepas. Yeah. Slim. Ini pilihan yang bagus juga sih Om. Terkait persnya yang band. Karena memang dari yang kemarin yang lawan uh, Geek Fam. First band yang ngeband chip mau nggak mau ya, mm-hmm. karena memang tipikal memang selalu ngelepas chip ini udah jadi habits dari geek fam yang itu udah harus dibiasain juga dan Nolan, bang Nolan mereka ini ngelihatnya Matilda gak sih ini? Gimana Vincent ini dipaksakan pakai hero yang tidak assassin? Oke. Okay. Jadi bahkan uh, Mirko pernah berbicara geek fam mas membutuhkan jungler yang bisa. Mirko say uh, jungler yang bisa bermain assassin. Geek Farm butuh jungler yang bisa bermain assassin di Geek Farm. Ya sebenarnya kalau ngomongin assassin rata-rata sekarang udah bisa semua sih. Ya tapi, tapi memang dia. pool hero nya aja nih yang terbatas. Mm-hmm. Dan Vincent harus membuktikan itu kepada Mirko. Oke. Okay. Kalau dia salah satu jungler terbaik tidak bisa dipungkiri sebelum dia berpindah. Selama dia masih di Rebelin dia adalah salah satu orang yang bersinar juga Lin. Okay. Dia dan Kars. Setuju, setuju, setuju. Matilda nya kena ya. Matilda harus ya. Kena, 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 kena. Lebih baik ngelepas Povius daripada Matilda diadu lagi sama Povius. Sebenarnya gak, gak bagus-bagus banget juga sih ngelepas Povius ya. Tapi ya gimana no gitu loh, no opsi lagi. Ya. Dan Povius atau Hylos nih. Jadi perebutan nih sekarang. Mau Wah. yang mana? Tinggal pilihan. Tim Liquid ya. Hylos gak sih Om? Hmm, gua gak sih. Tim Liquid loh ini. Iya tapi gua gak terlalu Hylos sih kalau menurut gue ya. ya sih, memang Povius juga prayo banget sekarang. Uh, Cuma kayak gue ngeliat tipikal liquid, ini bakal lengkap kalau ada high loss. Ya berani ya, iya, buat langsung nabrakin. Ya, Karena bisa di flex sih. juga bener. Okay. Dan kita akan ngeliat high loss kan? Ini yang bikin lengkap loh, gerakan, strategi, semuanya jalan ketika high loss dipegang sama liquid. Mm-hmm. Flex juga, meski kemungkinan ya di Widi nih. Kemungkinan besar. Besar kemungkinan ada di Widi ya. Genius One terus ke Thunder Belt. Selalu ya. Selalu, selalu. Legend Jem gitu. nyangkut biasanya Legend gitu. Jem nya. Di awal. Yep. Buat darah-darah tipis. Tapi untuk dua pick langsung. Povius yang tadi sempat dilepas juga digunakan dan terlihat kurang efektif. Thief masih bersama dengan Povius. Wow ini Povius kan sih menjadi pilihan. Mereka juga tidak mau nanti tiba-tiba ada sedikit perubahan dan perombakan di dalam backline nya. Hancur tiba-tiba mereka nggak mau. Kombo ungu om. Kombo ungu nih ya udah mulai keluar lagi ya. Yif ini semenjak. Cusin kena nerf. Eh by the way buat teman-teman semuanya Cusin kemarin ada update patch lagi lupa nih. Ya, ada Cusin, hotfix ya. sedikit lah karena memang Cusin kan kurang efisien nih buat teamfightnya. Banget bahkan om. Jadi mananya lebih dikurangin dikit lagi. Iya 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 tapi tetap belum terlihat muncul ya. Belum wow. belum belum. Hayabusa. 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 Oke. Okay. Dan ya. ini menjadi jawaban lagi om. Yifnya. Yifnya bakal ditargetkan buat dipaksa buka reload manipulation sebelum teamfight sungguhan terjadi. Dan ketika dia buka ada karpet glorious pathway. Sama aja dong om. Agak berat sih, dan harit lagi, Hari. safety memang untuk lawan dari Yif. Yep. Dan juga bisa ngedash semuanya ya, jadi ada reward pun mereka bisa menyelamatkan diri sendiri nih. Maka lawan balik pun bisa. Betul. Tapi ketiga dari Geek Fam, kemanakah hero ini akan berlabuh ke arah Romer kah Lunox ternyata di secure terlebih dahulu. Oke lagi-lagi ya Lunox akan berjumpa dengan Harit setelah adanya clean yang dipakai dan ternyata tidak bagus nih untuk tim fight besarnya. Bukan untuk progres dari laning phase-nya. Wah bentar dulu, bentar dulu. Ini udah ada Yif, udah ada Lunox. Pancing ambil Julian aja dari gig. Dia udah tiga source magical loh. Udah. Itu udah enak banget. Athena Shield langsung jadi jawaban ya. Iya Athena, Radian dua duanya bikin juga enak. Kayak bandnya bisa ditargetin mungkin ke arah Alpha. Alpha ya. Oke, Vex sana dulu. Vex sana Aurora sih kayaknya. Vex sana Aurora nih kena target. Hmm, iya bener banget sih. Vex sana Aurora sih ini cocok banget ya. Apalagi kalau misalnya Aboy mau out. Ini dari uh, sosok Kadera mau outplay outplay diving ke dalam kalau auronya belum ditutup kan mem- jadi gagal. Ya, dan Alpha Bing pasif enggak? di sana. Alpha udah hilang. Ini Alpha Bing. Bisa jadi Bane juga. Ya physical udah pancingannya buat Julian. Iya pancing pokoknya gimana caranya gig pakai Julian. Tapi memang sih Julian itu salah satu power juga loh jangan lupa ya. Iya tapi kalau banyak magic juga pusing ya. Pusing nah, cuma iya. fokus dengan satu magic defense. Sepatu udah jelas top Iya tough boot pasti. Bin. Nah, ada Ben. Satu hero tersisa. Ben kah? Ngapain Ben? Kalau misalnya mereka Ben karena Ben. Ini menurut aku agak cukup sayang. Kenapa enggak uh, sosok dari Vincent ini ya tutup makan lagi Rogernya? Bisa jadi sih. Karena ngelawan Hayabusa. Bisa Roger. Roger juga bisa. Intinya gimana caranya pancing dia pakai Julian. Julian ya. ya. Itu udah enak banget. Dan kalau ngeliatin Julian yang ternyata di Ben. Berarti memang diarahinnya ke arah Roger om. Hmm. Balik lagi. 
ke Roger. Wah, wow. ini emang kondisinya cukup bersinar ya. Oke. Oh, Oke. Okay. Okay. Ini ada pilihan sebenarnya untuk Roger sekarang. Meskipun ya, ya balik lagi nih, Roger buat di early game gak terlalu bagus. Eh hey, tunggu dulu, ada satu yang belum keluar nih, oh. Balowski belum keluar, oh. Natalia. Natalia kan? Iya. Yep. Walaupun ada high loss agak, agak ribet lah ya, bisa dibilang ya. Serem, serem ya kalau ada high lossnya. Karena salah target bisa-bisa di ketempelan juga nih sama high lossnya. Bukan dia yang nempelin jungler, dia yang ketempel dengan Bener. Romer. Cuma dia tetap aja sih, oh. Nata ketemu Haya, Haya tetap akan susah gak sih? Susah buat farmingnya. Iya, walaupun ya ada lah chance buat balikin. Dan untuk pick yang keempat ini yang bakal jadi pembuktian. Hero Baloi dulu kah? Atau langsung Hero Vincent? Gua oh, lebih ke arah Hero Baloi. Uh, ya. Magic kan? Magic lagi? Magic lagi loh. Um, ini agak cukup sulit ya dari ngomongin ke arah sosok dari Vincent yang harus menggunakan hero fisikal hmm. dengan kondisi di arah jungler seperti ini. Bisa Roger sih, Ji. Ya, ini Roger, bisa Roger, Roger, tapi kan Rogernya ini kayak single physical damage tapi, gitu nantinya. Ya, tapi besar kemungkinan sih Roger. Karena mereka mau gak mau lagi udah habis ya. buat physical damage-nya. Atau larinya kalau memang Lens mau slot. paksa saja dengan slot tadi Lens yang gue sempat masuk dalam opsi juga. Atau ya opsi terakhir balik ke Julian om. Julian lagi balik udah ke Julian, sekalian main Magic Full ya? Iya, Stardium udah langsung. <laughs> Kalau gak mau Lunox kan penet gede. Julian main True Damage bisa. Okay. Ada chance, walaupun ya memang agak turun karena Magic semua. Okay, Dua pick langsung. Mau kemana nih buat yes nya dulu sih? Oh Lilia. Akai. Wait, Akai. Wow. High loss XP berarti. Yep. Widi dengan Akai. Sisinya ketutup nih. Power crowd controlnya udah ada. Midnya juga strong team fight. Landingnya kuat. Wah ini last picknya harus benar-benar ngejawab banget sih. Oke. Okay. Tapi untuk ngomongin keras sih, Lunox sudah bisa menjadi jawaban. Tapi ngomong ke arah sosok dari jungler mereka agak cukup berat nih. Apa yang harus mereka amankan. Roger dan close combat lagi om. Lilianya juga bakal pegangin kaki Gatot dan Popheus itu udah jelas. Ini Bayuman sama Lunox juga siap Lilia. Juga <laughs> siap banget dia. Ya kan larinya ke Bane. Gak ada Bane. pilihan lagi. Okay. Roger lompat dia gak bisa gerak. Mending Bane aja. Oh, iya, minta dia Bane. Yang keluar juga dipaksa memang untuk menggunakan Bane. Ya mau gak mau disetir ternyata buat draft. Iya, opsinya Gikon. habis. Hmm. Mereka lari ke sana tapi ngeliat Bane yang diambil. Sebenarnya kalau lihat defense-nya oke okay, om. Early-nya nih om. Nah early-nya memang. Tapi kalau biasanya kalau dia udah unggul 1-2 itu, wah oh, itu serem banget sih. Sakit banget juga. Kayak meskipun ya kita pakai Hayabusa, kita lagi masuk dengan God Shadow. Diputer sekali dengan dia, kena crap lock dan hilang juga itu Hayabusa. Gak yeah. sempet bahkan buat masuk Shadow Kill-nya. Damage-nya ya. Dan Deadly Cat salah satu counter assassin juga Betul. sebetulnya. Dari ikannya itu yang bisa ngebalikin keadaan. Masalah late game nih om, late game yang bakal menjadi tanda tanya. Karena lihat dari hero-nya, teman-teman hmm. dari geek, semakin banyak magical defense itu bakal berdampak banget. Ya, tapi semakin banyak magic defense jelas early to mid-nya dipegang dengan geek fam ya. Tapi untuk late game potensialnya dipegang oleh tim Liquid ID. Alright, match point di tangan tim Liquid. Geek fam, all out harus mereka lakukan karena kalau tidak, The Dark Horse kayaknya akan pindah ke tangan Liquid. Tentunya. Mampukah Liquid mengamankan 2-0 atau bahkan Geek Farm menuju ke game yang ketiga? Empel Arena mana tepuk tangannya? Let's go to the lean of down. Tugas dari Liquid mengubur harapan upper bracket untuk Geek Farm. Ketika Liquid menang maka Geek sudah gak punya chance untuk upper bracket. Yep. Bukan untuk playoff ya, untuk yeah. upper bracket. Sedangkan sebaliknya. Tim Liquid punya chance besar untuk menikmati upper bracket. Iya, yeah, yeah, begitu sebaliknya. Dan landing antara Lunox dan Harit ini udah sering banget terjadi nih. Ya yeah, kalau early-nya biasanya masih bisa saling uh, plus minus lah siapa yang menang buat adu pok di early game-nya. Dan emblem kita yang kalau kita lihat di sini ya sama-sama dengan emblem tank ternyata ya. Untuk kedua fighter yang terpilih Akai EXP. Akai okay. EXP? Akai yeah. EXP. Akai EXP di depan sana. Tapi nampaknya Aran dengan skin terbaru dari Akai langsung digunakan oleh seorang Aran. Wah dia merayakan ulang tahun dong di depan. Mer merayakan bener, ulang bener, tahun bener. dia. Rayakan ulang tahun di XP Land. Tapi Waduh. emblem Iron Siki om. Festival hmm. of Bloodnya ganti sekarang. Ganti. Ganti. Nah ini dia nih yang menarik. Karena mungkin tadi dia pede dengan FOB nya. Itu karena butuh buat ngerijen nya sih. Lawannya kan clean. Oke okay, tapi nampaknya Flicker telah dikeluarkan mundur ke belakang. Sementara Favian memaksa. Harus mundur di sini kondisinya kadera sudah terlalu jauh untuk bisa di take down. Aran di depan sana memasang sekarang Rafael Dora. Satu poin kill tidak oh, mungkin bisa Vincent. mereka dapatkan karena Vincent sudah mulai oh, oh. datang menuju ke arah Tauvin. Mencoba untuk menuju ke arah dan itu dia The Deadly Kiss. Ikan sapu-sapu yang berhasil mendapatkan 2 poin kill. No, 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 no. Tidak ada poin kill untuk tim 
tim Liquid sedangkan tim Geekpam memaksimalkan tim Liquid dengan dua point kill dari kekurangan mereka. damage sih tadi di awal yang ngegeng high loss om yang dibantuin hmm. juga Akai betul keduanya kurang itu gak ada damage yang sama sekali bahkan kan dan ya perfect deadly catch tadi yang memang dilepaskan mendapatkan dua target sekaligus oke okay, real world manipulation di kontes begitu saja membuat terpaskan dari tim Geekpam mereka melahap kondisi dari satu buah high loss tapi Fabian dengan perbandingan level yang berbeda, dia gagal untuk melakukan takeover terhadap Turtle dan Vincey. Uh -oh. Dia tahu mana yang harus dia ambil, oh no. dia tahu mana yang harus bisa mereka invasi. Dan itu dia, Purple Buff yang diinvasi oleh seorang Fabian. Harus lumpuh tanpa Purple Buff. Hmm, bahkan tak bisa bergerak sepertinya. Dan yes. bantuan Widi pun gak bisa. Oke, okay, gak ada gunanya kali ini. Tapi Aran udah punya heavy speed. Masih menangkap karena Vincent. Dan satu mau oh. kan dia tapi Voltor setelah pick up berdiri karena suara Favia. No following up damage. Membuat tim Liquid kali ini langsung kehilangan 1500 gold. Wah ini mimpi buruk dari tim Liquid. <laughs> yes. Berlanjut terus-terusan. Yap, dan Vincent ternyata ya untuk debut pick bagi Bane juga. Dan ini sebenarnya adalah skenario yang sering kita lihat kalau lagi kalah di early game. Dari Turtle masuk ke buff dan Wah. akhirnya ada efek snowball yang terjadi. Oke, okay. Iron Siki. Tena City yang berusaha menyelamatkan dirinya kali ini. Tapi Widi kali ini mencoba untuk mencoba seorang Kadera. Lepaski stand by on position yang terperangkap di depan sana. Tapi flicker for defensive. Iron Siki mencoba untuk kabur dari cerata seorang Pawlowski. Tapi nampaknya Fabian dan Kalkaun -Kal is coming. Dengan adanya sosok dari seorang Shadow Kill. Satu poin kill tambahan setidaknya at least membuat Fafian bertahan hidup di depan sana. Yep. Nafas lagi ya, mulai lanjut nih dari Liquid. Yep, nice backup juga tadi dari Widi ya, dimana revitalize-nya juga. Bersama dengan Glorious Pathway tadi sanggup untuk membuat jalan agar Aaron Shiki selamat juga tadi, masih bisa kembali ke belakang. Tapi untuk adu leaning face antara Povius dan juga Akai, ini aku melihatnya Akai hanya akan bisa menahan saja. Ya karena Akai akan kuatnya nanti di tim fight. Ya betul, Akai untuk tim fight bukan untuk leaningnya dan itu yang kita lihat sekarang ini. Tugas Veldora ya kalau bisa ya secepat mungkin ambil top taratnya terus bantu teman-teman yang lain buat langsung maksain tim fight. Tapi ngelihat posisi Fabian sekarang nggak enak banget sih. Hmm, Assassin yep. diginin tuh paling paling susah loh. Betul. Gimana ya mau dekat juga salah yang jaga ini gajah-gajah semua nih depan. Nah, Parpolnya diambil lagi. Dua kali berturut-turut berarti Fabian nggak dapetin purple buff. Dia okay. gak dapetin purple buff apakah akan coba dia tukar dengan turtle? Tapi meskipun nggak ada buff juga ya dua kali yang kalau kita lihat goldnya nggak jauh loh. Tidak iya. ada gold yang terlalu jauh, yang mungkin memang mereka masih punya daya untuk melakukan farming. Minusnya adalah power dari Fafian dengan asasinya yang agak terhambat sedikit. Iya lumpuh. Hmm. Kita bisa melihat lumpuh keluar spasway yang telah dibuka dari Widi. Paloiski mencoba untuk menangkap tapi Widi target pertama mereka menunjukkan seorang Aboy. Yes, Kel is coming up. Fafian terbuka. Apa tahu Fafian dia tangkap, Vincent. Tangkap, dan di depan sana Fafian mencoba untuk mendapatkan oh, Tartal Takeover. Vincent dia hilang, bahkan Naran dan juga kawan-kawan di RPK lain mencoba untuk mendapatkan seorang Paloiski. Tapi Fafian dengan sedikit demi sedikit membuat para pasukan dari Team King Fab. Mereka hilang. Meanwhile, Iron Siki masih coba bertahan dan on play. Oh. The road play shot. Shutdown yang sangat mahal membuat para pasukan dari tim Liquid mengurangi gold difference yang dimiliki dari Geek Farm. Wow, membalikan apa yang sudah disetting oleh Geek Farm. Lima menit awal mereka berusaha keras dan satu buah momen saja Gagal. Liquid ngebalikin semuanya. Lihat om, dari 1500 dibayar 750. Yep. Langsung setengah dari utang tim Liquid. Yep, tanpa purple buff dua kali tadi ya untuk Fabian juga. Tapi mereka berhasil untuk menang tadi. Turtle yang kedua jatuh ke tangan Fabian. Dan bahkan di bawah, di bottom lane tadi ada shutdown yang terjadi. Ini untuk Veldora. Jadi kemenangan besar tadi untuk tim Liquid tadi. Dan akankah lagi-lagi nih ya purple-nya selalu diganggu juga Geek Farm. Mereka oh. masih tidak ingin membuat ruang gerak bagi Fabian. Ya mereka mau gak mau karena kalau Fabian dikasih ruang gerak terlalu banyak ini berbahaya. Tapi di sisi sebaliknya Iron Shiki terlalu bebas dari bottom lane. Ya yes, skill mencoba melakukan cover up. Menuju ke arah depan, retribution telah dikeluarkan. Membuat Fafian kembali kehilangan purple buff-nya dan ditukarkan dengan turret. Is it worth it? Hmm, masih worth it sih. Karena selama gak ada pertumbuhan darah, gak ada yang tumbang dari tim Liquid ya. Mereka masih akan baik-baik saja. Tapi sekali lagi dengan Fafian ya udah tiga kali gak ada purple-nya. Berarti ya agak tertekan nih buat jungle-nya. Dan mereka harus memaksimalkan dari lini yang berbeda. Mungkin untuk he skill bersama dengan si Aaron Shiki nanti yang bakal bersinar. Ya dua carry di awalnya ini loh yang hmm. harus main. Karena ya Hayabusanya udah patah nih, udah gak bisa gerak di awal. Ya mau gak mau Haritnya terpaksa prematur juga. Dia harus terpaksa join nantinya dengan dua item mungkin yep. yang udah jadi. Tapi ini asli loh, Fafian buffnya purple, buffnya Fafian. Cuman yang pertama berarti. Betul, yeah. cuman yang pertama. Sampai saat ini ya, tapi depan sana Widi mencoba tunggu ke arah belakang. Masih bisa selamat, selamat, selamat. Oh, selamat. Dia gagal. Tidak bisa diselamatkan dari sosok-sosok Pauliski. 
Dan satu mau point kill pun harus terlepas begitu saja di pandangan dari tim Kick Farm. Mereka bakal coba untuk melakukan take over terhadap Turtle. Tidak ada perfect Turtle. Kontes. Tapi lihat, akan coba di kontes. Aron Shiki membuka visi di depan sana. Feldora dan Real World Manipulation. Oh, Aran, Aran. Memasak arah belakang Aron Zoni. Dengan peringkat sampai ini terdapatkan Aron Shiki. Out of nowhere. Harit berhasil mendapatkan PA satu buat Turtle. Lihat. Parah sekali tim fight yang terjadi di depan sana membuat sosok dari Widi harus mundur dan bahkan harus pulang bukan dengan recall tapi dengan title dia tumbang. Hmm. Korbankan nyawanya tadi tapi goldnya mulai dikejar Om. Yep. Tapi bukan hanya dari purple yang hilang ya sekarang orange pun sudah mulai diambil di buat Vincent. Purple ada ready tapi apakah akan coba buat di kontes juga dari tim Liquid yang sedang kehilangan Widi sekarang. Okay. Karena mereka bisa banget untuk ambil purple-nya. Tampaknya gak bakal ada gangguan sekarang untuk Geekfam masuk ke dalam jungle dari tim Liquid. Wah, wow. Geekfam ini adalah salah satu tim yang sangat jarang untuk melepas early game kondisi yang udah mereka menangkan loh, Lim. Iya, sekali jarang snowball mereka. susah banget dibalikin. Iya, Geekfam tuh kayak gitu, snowball lo sekali tak menang pasti. Ya. Tapi okay. ya aku suka sih, item kedua buat uh, Favian ya, Melvik Roar. Sadar dia Om ya, yep. dia gak dapetin early yang bagus, Sky Piercer bukan solusi, mm -hmm. item mahal kayak Endless Battle juga bukan jawaban. Oke, okay, tapi kali ini Purple Mops sudah ditangkap dari seorang Favian. Akhirnya. Kondisi dari Abo yang harus lebih berhati-hati, karena dari tadi Favian ini sangat banget menghindari ke arah backline, karena dia tahu betapa sulitnya ngendaliin energi dengan tidak adanya Purple. Ya, ditahan ya kan, kalau memang di situasi yang tepat mungkin baru dipakai lah tadi buat Shadow Jaw-nya. Oke, okay. damage-nya terlalu besar tadi deh Aron Shiki. Tapi Favian memaksa ke arah belakang, lihat dia udah berani bermain dengan coach Shadow-nya Lim. Ini masalah split push sih, yang harus diwaspadai juga. Karena kalau ngelihat dari hero-nya Big Fan, mereka nggak ada yang bisa kontrol untuk landing jauh. Nggak ada, dan bahkan flanker gaming mereka nggak bisa aware loh. Lihat siapa yang mau aware dengan flanking. Mau ngomongin karena Baloyski dia cuma satu target ke depan, frontliner. Ngomongin karena seorang Veldora dia harus nge-zoning out. Kalau mau Veldora yang zoning out, yang bermain di arah backline, yang jaga backline dari Geek Farm yaitu Baloyski. Ya, ini sudah mulai ya untuk lane jauhnya yang sudah mulai dimainkan oleh Favian juga dipanjangin begitu saja. Karena sangat sulit untuk bisa langsung catch up atau menangkap Favian. Ini lihat tuh sengaja dimainin, di kating terus, dibiarkan Geek Farmnya nggak fokus sama laning, dibiarkan Geek Farmnya fokus ke arah fight Itu yang dimainkan oleh tim Liquid saat ini. Masalahnya sekarang mereka set up ke arah Lord. Mereka cukup percaya diri bahkan vision sudah diberikan juga oleh Widi. Kontes mungkin akan dilakukan oleh tim Liquid ID. Reset lagi. Yep. Dan underrated item dipakai oleh Widi ya sekarangnya. Toilet armor yang baru selesai tadi. Jadi untuk lebih menghindari burst damage yang bisa diberikan Lunox juga. Sekaligus membuat dia akan jauh lebih tanky nanti ke depannya. Dan eh. ya Lordnya hanya akan ditahan dulu. Menunggu untuk Geek Farm yang melakukan pok. Sementara... Dari Geek Fam-nya respon mereka adalah farming aja. Vincent-nya farming dulu untuk purple buff-nya yang bakal diambil juga. Jadi mereka hanya akan ngebuying time di area dari Lord. Karena mereka juga sadar kalau tim Liquid gak mungkin start duluan. Karena mereka sedang kalah dari gold. Setuju. Tapi gue suka si item dari Vincent Winter Crown. Ini solusi juga nih untuk Farland nanti ketika berhadapan sama Hayabusa. Betul. Just in case dia langsung menggunakan ke arah Shadow Killer terlalu terburu-buru itu kan bahaya ya. Tapi sayang sekali Lim, Little Wonder didapat ke sama Aaron Shiki. Ini vision yang sangat jelas, terbuka. Dan untungnya para pemain dari Geek Farm mereka langsung responsif. Tapi lihat di arah bottom lane, management laning mereka harus pikirkan. Dan Paloyski akan coba masuk mencari seorang Yes Kiel. Terlalu sakit di depan Setengah. sana, setengah darah Ava terhadap Gadi ada pakan. Huh? Dengan Black Shoes berhasil menghindari suatu dari seorang Paloyski. Informasi dapatkan, mencoba untuk memulihkan kembali kanan. Menuju ke seorang Paloyski dan kawan-kawan kehilangan Amboy. Mereka gak ada di luar balik Malaysian. Oh Vincent, Free tangan. Dan Vincent dari belakang termakan begitu saja, Lord. Di tangan dari tim Liquid. Konsistensi tim fight dari seorang Iron Siki. Harus berhasil berbuah pahit karena dia terlalu overcommit. Menuju ke sosok seorang Valtora oh, no. yang sangat sakit oh. mafian. Gak boleh terlalu terburu-buru, untung Lordnya gak kepegang. Bayangkan itu Lordnya bisa mendapatkan satu poin dari Mafia, tapi Wipeout didapatkan oleh tim tim Liquid. Kembali mendapatkan White Op, White Opnya, dan tim sekarang Liquid. bahkan dari Lord mereka set up langsung secara cepat. Lagi-lagi satu momentum saja yang dibutuhkan oleh tim Liquid. Tim Liquid, lihat dia menggila, wow. dia bangkit dari keterpurukan lima menit di awal tim Liquid. Udah yep. gak ada lagi kata-kata yang bisa berbicara untuk di game yang kedua kali ini. Dari Endless yang sudah selesai juga sekarang tadi ya. Nyaris tadi gagal untuk mendapatkan si uh, Veldora. Tapi untungnya memang masih ada Magic Shockwave untuk menyelesaikan Veldora tadi. Wah parah. Terlalu tanky. Dengan low HP biasanya sih butuh Sky Piercer ya. Cuman memang karena Sky Piercer gak bisa di build di awal. Uh -huh. Mau gak mau memang harus di poking dengan cukup panjang. Tapi om ini Baloski juga harus meredam sih gameplay yang dimiliki. Lihat sekarang owning condition early-nya. Jadi mereka lepas. Karena dia terlalu komit tadi dengan ada sosok si Yes Kill. Yes, mm -hmm. Masa lihat build-nya Yes. Glowing dan Wishing Lantern. 
Ini memang bener-bener dia mau makan depan ya. Hmm. Iyalah, keras-keras semua. Entah Balo, entah Veldora. Dudunya kan bonyok ini. Iya. Yep. Kena burnnya efek burn dari Wishing Lantern. Dan ini dia untuk um, push lane dari tim Liquid ID, tiga lane. Yang bakal mereka upayakan untuk bisa naik ke atas juga. Uh. Iron Chiki. Harus respect, hati-hati Iron Chiki. Bisa meledak kamu di depan sana dan bahkan membuat para pasukan dari tim Geekfam mendapatkan keuntungan kalau gold laner mereka tidak ada, Lim. Ya kan? Kelihatan juga sih sebenarnya dari Bane tetaplah menjadi Bane gitu loh. Hmm. Crab Claw Cannon target kedua akan tetap berasa. Apalagi dengan Blade of Despair. Walaupun ada Winter sebagai respect, tetap damage dari Crab Claw Cannon ini bakal sakit banget. Iya, momen kedua ya. Yang terkena dari Crab Claw Cannon dan BOD itu akan menjadi penentu juga. Uh, oh, siap. Top Nowhere Kadera! Gak ada sempet apapun di sini dengan adanya order billions bahkan dengan adanya kondisi Kadera tidak memiliki Winter Crown. Dia langsung kehilangan begitu saja. Satu buat Shadow Kill yang sangat worth it. Tapi dia ada top lane, yes kill ya. Out of nowhere, zoning out, karena seorang Veltora. Flicker. Flicker forward defensive. Widi di arah belakang, zoning satu juga seorang Palenski. Tidak bisa diselamatkan. High Spin membuat sosok dari seorang Arab berhasil kabur bersama dengan seorang Widi. Ini coba dilindungi seorang Arab Siki. Terperangkap tampak oleh seorang Veltora dan akhirnya membuahkan satu buah korban pertukaran yang tidak worth it. Tapi dua poin kill ini mahal loh untuk tim Liquid. Mm -hmm. yep, mereka berhasil buat dapetin Baloi juga kan tadi. Nomor tukar nomor tapi dengan keung uh, keunggulan di mana Cak Dera nih gak sanggup untuk ngerespon juga apa yang sudah dilepaskan dengan Fafian. Wah ini dia ada game fake di mana sepanjang game piala Indonesia season 14 berjalan. Fafian menjadi pemain alpha dengan farming tercepat kedua mencapai level 15 di menit 9 22 detik. Karena di peringkat pertama ada Sud Sujin. Wah bedanya ya kan? setengah menit loh. Jangger berdarah dingin. Setengah menit bedanya pak itu lumayan banget. Tapi kadang memang dari Alpha tergantung kondisi juga kan. Yeah. Kalau emang Snowball di awalnya jalan, enak. Cepat. enak. Yeah. Tapi satu nih ya, kalau di kondisi yang sekarang, Geekfam sebenarnya mereka gak punya jawaban loh buat Hayabusa. Tanpa single target lock untuk mengunci Hayabusa. Gak Tuh. ada sisi pasti ya. Gak ada sisi pasti dan itu membuat tugas mereka jauh lebih sulit lagi nih. Unbreakable-nya harus pas banget buat ke Fafian. Ya yeah, itu berarti dia harus mengandalkan gimana caranya Fafian untuk melakukan blunder kan. Mm -mm. Iya sih, kurang lebihnya manfaatin blunder. Manfaatin blunder, gimana caranya sekarang? Tadi udah terlihat posisinya. Kadera adalah salah satu orang yang ditempel sama Baloy. Just in case kondisi dari seorang Fafian akan mau seperti tadi lagi, Lim. Itu udah kena, masih bisa ditangkap. Dan jangan lupakan lo dari tadi Vincent ini kedorong sama Heavy Spin dan lihat Lord mulai di setup. Lord mulai di setup. Wow, Mereka mencari di mana Vincent berada. Sorry, ngertinya has skill depan sana bersama dengan ah, sosok seorang kawan-kawan dari tim Liquid. Menangkap karena Vincent. Fafian mau pakai harus mundur karena Widi tidak cukup damage dan Iron Chiki. Hampir saja kehilangan oh, bersama Flicker from Iron Chiki. Terus dilakukan satu momen ke bersama dengan Shadow Kill. Oh, no. Looking for Wipeout. Ini bencana untuk tim Kingpad. Mereka harus mundur. Mereka gak boleh paksakan sama sekali tim Fight karena lihat Iron Chiki. Berhasil mendapatkan satu momen kill dengan Flicker yang worth it sekali. Eh, dia pakai Kronodesnya dan Flicker ke depan. Baru dapetin tadi killnya Lord Free untuk Liquid. Yap, dan bahkan Liquid. Mereka rela untuk mereset dulu Lordnya tadi. Yang hampir sebenarnya bisa mereka dapatkan, tapi mereka ngeriset dan bahkan Fafian masuk dua kali dengan Quad Shadow. Dan aku lihat suka banget aku Fafian. Dia hmm. ketika Quad Shadow-nya habis dulu sebentar dia tanda mundur lim, lihat gak? Ya, ya, dia diam bakal. dulu, dia reward manipulation udah keluarin tim fight dan dia akhirnya masuk ketika Aaron Siki. Dapetin satu bobongan kill. Karena memang ya tanpa Quad Shadow dia nggak berani untuk maju. Itu resikonya terlalu tinggi. Dan Shadow Kill pas banget tadi. Yep. Bener-bener cuma ada hero di sana. Gak ada creep sama sekali, gak pindah sama sekali. Shadow Kill dipakai di tim fight yang kedua waktu dia masuk. Bukan yang pertama. Yang pertama hanya dengan Quad Shadow. Shuriken mundur lagi ke belakang. Wow disiplin dengan tiga lane push-nya. Wow. Membuat dari tim Geek Farm. Mereka harus menghadapi tiga lane yang perkasa. Mereka harus menghadapi semua minion yang sangat besar. Tapi Fafian oh. itu dia. Sebuah trigger yang gagal dilakukan. Dan Vincent berhasil telah mengeluarkan Deadly Case. Tidak ada lagi perlindungan dari seseorang Vincent dan Arad. Berhasil mendapatkan suara Palaiski Heavy Spin from Arad. Tidak ada frontliner. Order Blitz telah keluar. Tepakan ini bencana. King Fame. Mereka terbuka base-nya dengan sangat bebas. Gak ada frontliner seperti Palaiski yang bisa menghantarkan King Fame untuk tim fight yang kuat nggak ada. 20 second lagi untuk Baloichi spawn. Atasnya bakal coba dan hmm. lose pathway. Oke, okay, Deadly Cash menunjukkan seorang Vincent. Backline mereka bakal coba dipancing ke arah depan. Dengan sosok dari seorang Veltora. Tapi dengan sosok dari Veltora yang tidak bisa maju ke depan. Dan Fabian with the crown. One last hit. Dan Vincent still survive di arah base mereka. Hampir saja mereka kehilangan satu babi surat. Dan dengan empat orang Geek Fame masih bertahan. Ya, menolak tumbang. Bahkan best start di bagian top lane masih bisa bertahan juga. Okay. Thanks to Winter tadi. Ya, dengan signature item Fafian yang terakhir ya. GDS. 
Grand Dragon, Dragon Spear. Spear yang dipakai juga ya menambahkan extra movement speed dan juga ada cooldown reduction. Tapi ini sering banget. Ini item terakhir dia loh selalu. Masalahnya GDS. kalau Shadow Kill durasi dari GDS-nya juga kan kepotong jadinya Om. Um, dari masa Shadow Kill-nya. Betul, tapi Shadow Kill sekarang udah dipercepat kan. Ya, ya, Jadi ya. harusnya lebih aman lah buat pakai atau mengaktifkan GDS itu sendiri. Dan ini dia dari Gold yang tadinya dipegang oleh Geek Farm semuanya sekarang dipegang oleh tim Liquid ID. Dari gold laner dan juga mid laner yang berfungsi dengan maksimal dari early game. Harus bisa memenangkan early game-nya agar Fafian dapetin space untuk bisa farming dan terjadi ternyata tadi. Bahkan sampai romer-romernya sekarang, gold-nya unggul semua. Mm-hmm. Ngeliat item dari Chadera, mungkin damage yang diperlukan ada. Tapi yang harus hati-hati adalah penggunaan darkening ini loh. Berani nggak dia buka darkening di depan Fafian yang selalu menjadi hantu Betul. untuk Big Fang? Nah Fafian bisa tiba-tiba masuk. Udah dia cuma ngepok aja nih, bukan belum shadow kill. Oke, okay, Fabian, shadow kill, memasang berdekat suara Vincent! Hilang! Terkening dikeluarkan suara Kadera. Ketangkep. Kali dia bakal ketangkep di depan sana, sosok heavy spinnya. Berhasil membolong yang tiba-tiba kehilangan suara Vincent. Oh no! Tiga hilang, tersisa Aboy dan juga ini pencana. The real kuda hitam di FPL Indonesia. Season 14, please welcome to Blackface! Mengubur chat super bracket untuk Geekfam. Bahkan mereka sekarang membalikan semua yang sudah diset oleh Geekfam. Dua kosong nyata, tim Liquid terlihat sangat konsisten. Yep, sangat menguasai jalannya permainan tadi dari mid to the late game. Meskipun di awal mereka harus sedikit kehilangan tempo karena agresivitas yang dibangun oleh Geekfam. Tapi ternyata dengan adaptasi yang dipakai tadi dari tim Liquid mereka sanggup untuk menyusul Berkat satu tim fight di turtle yang kedua. Bahkan suara saya sampai bergetar melihat The Real Dark Horse sudah berganti. Geek Fame yang dari dulu mengemban title kuda hitam. Bukan kuda biru tapi ini dia The Real A Dark Horse A Team Liquid. Wow terlihat ya tenangnya mereka. Dirusuh di awal mereka hmm. tenang banget mereka santai banget. Mungkin satu hal juga sih yang harus diwaspadai sama Geek Fame. Mereka respect terhadap Fabian oke, okay. itu sangat-sangat oke. Okay. Tapi jangan lupakan Iron Siki. Yep. Iron Siki yang dari tadi farming, farming dan akhirnya join itu berubah semua menjadi lebih baik untuk tim Liquid. Yep. Atau bahkan Yeskiel sendiri, karena dua-duanya memang jalan ya. Dari match mereka, dari gold laner mereka sama-sama bisa dapetin space. Yaitu tadi, gold mereka tidak tertekan, mereka bisa keluar untuk nge-back up di early game yang tertinggal tadi. Sembari menunggu waktu Fabian ketika sudah mulai jadi, sudah mulai mengumpulkan item. Akhirnya mereka bisa ngebalikan keadaan. Oke, okay. kelihatan banget. Bahkan wow. damage dari Shadow Kill tadi Om. Yep. Itu di luar ekspektasi Vincent mungkin. Yep. Terlalu besar ya ternyata tadi ya. Buat oh. damage-nya dia dan Vincent harus ter pick off sendirian dan tim fight yang agak sulit sebenarnya tadi. Coba dipaksakan juga nih buat Geek Fam. Ini konsep Akai XP yang sangat-sangat matang. Pofeus hmm. offside, makan. Itu dia, niat dari Akai di awal udah jelas itu. Yep. Udah terlihat sangat jelas. Tapi tentunya Bude Mosar berikan interview yang panas. So Bude Mosar, take it away. Mereka lagi dan lagi mengguncangkan line of down dengan 2-0. Lagi melawan Geek Fam. Setelah 2-1 di leg yang pertama kali ini 2-0 di tangan tim Liquid ID. Sang Kuda Biru, kemenangan hari ini membuka minggu ke-8 dengan sangat galak. Bagaimana kalian melihat match hari ini? Kasih tahu dong. Apa? Gimana membuka minggu ke-8 ini? Uh, gak ada, main aja. Main aja? Uh, gak tau langsung aja kali ya, buat Veldora. Wait, 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 wait. Bentar, bentar nih, pegangan dulu pegangan. Buat Veldora. Mau langsung cepat-cepat ngomong biar balik terus sekolah sama gue lagi. Balik? Biar di sekolahin lagi? Yoi. Yoi. Tapi Veldora bukan learning bu nih. Harus ngajarin dia attitude kali. Widih. Minta dia jadi attitude. Attitude seperti apa nih yang harus dimiliki nih? Harus sopan sama Bang Jago. <laughs> Amun Bang Jago. Bang Jagomu itu yang di pojok. Ini sebelah gue, tapi semuanya sih Bang Jago. Wih, semuanya Bang Jago. Tapi di game kedua bisa dibilang ini kan kalian agak sedikit comeback. Awalnya kalian kehimpit, semua orang berpikir bahwa ini akan satu sama, tapi ternyata tidak.
apa yang kalian perbuat di game kedua sehingga game kedua menjadi milik kalian? Siapa nih Widi? Game kedua, gimana caranya kalian mengambil kembali kondisi kemenangan di game kedua? Hmm, tadi karena Fofian bisa nyulik terus ya dapat momen. Jadi dia penyelamat lah, bisa dapat backline tiba-tiba. Padahal kita lagi bengong ngapain, tiba-tiba dia dapat orang. Ya gitulah. Itu tanpa ada komunikasi. Iya, tiba-tiba aja dapat. Tiba-tiba. Kita juga heran tadi. Aduh, tapi dari Widi sendiri, Widi boleh tahu nggak sih apa tugasmu hari ini ketika melawan Geek Fam? Karena kita tahu sendiri Geek Fam dengan Baloiski itu begitu mengerikan. Namun kamu bisa menghadangnya bahkan ini dua kosong nih. Hmm, kayak kita persiapannya lebih apa ya? Lebih bagus saja sih. Karena kita menghadirkan hero baru juga kan, debut big. Jadi ya itu yang jadi tantangan buat mereka. Ya, sama kayak yang kemarin aku bilang kan, banyak yang bisa kita explore. Dan explore terus-terusan yeah. pada akhirnya sekarang mendapatkan hasil lebih baik daripada lag yang pertama. Tapi yang mendapatkan hasil baik memang tim Liquid 2.0 tapi ada yang spesial. Apa tuh? Kita cek bersama-sama Fafian pegang micnya. Karena ini adalah Widi Solo Kill Journey dari Fafian. Spesial nih Fafian dibikinin buat kamu. Udah oke, okay. sisihin cek. Nail cek. Seberkan cek, Anavel cek, Ray cek, next target. Udah dapet tuh, Vincent. Hari ini berhasil ngedapetin solo kill di game kedua. Oh iya ya solo kill tadi ya, lupa soalnya. Tapi serius lupa tadi, soalnya ya emang fokus main aja biar menang. Wow, tapi pada akhirnya kamu berhasil ngedapetin Vincent nih. Ya. Bagaimana kamu, apakah ada trik tersendiri untuk mendapatkan Vincent? Gak ada, dia maju-maju sendiri makanya aku solo kill. Ngasih badan? Iya. Yeah. Jadi kamu tangkap aja? Ya yeah, langsung tangkap aja. Tapi kan kita lihat game pertama, kamu melawan Vincent dengan Roger-nya. Gimana tuh rasa melawan Vincent dengan Roger-nya? Kalian ngelepasin loh, kamu gak takut sama Roger-nya Vincent? Gara-gara uh, udah patch jadi gak takut sama Roger lagi sih. Dia juga apa sih, Roger juga udah jelek sekarang kan. Tapi aku bingung kenapa dia masih pick. Oh jadi ya nggak masalah juga ya, gak masalah, gak masalah. di pet kali ini. Aman. Tapi dengan Hayabusamu tadi Bidi bilang tiba-tiba Fafian bisa ngedapetin back lainnya segala macam. Apa yang kamu pikirkan pada saat biar cari cara untuk menang kah? Atau memang gimana? Ya cari cara buat cari celah lah ibaratnya buat buat menangin gamenya. Terus juga Hoki Bude. <laughs> Hoki Bude. Hoki. Bisa dapat back lainnya. Ya Hoki itu. Oke, hoki, 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 hoki. Gak mungkin gak sih seorang Fafian hoki doang. Ya ada, ya hoki lah, hoki Budi. <laughs> okay. Gak mau terlalu mencolok. Kenapa? Ini kamu hari ini 2-0. Hasilnya lebih baik daripada lag yang pertama loh. Apa yang kamu pelajari nih dari Geek Fam lag pertama? Uh, gak tahu sih, itu paling si Widi yang sering nontonin Geek Fam. Jadi ya aku tinggal minta tolong buat dia jelasin aja. Ini Fabian dan Aeron udah ketawa-ketawa berdua nih. Kamu juga begitu Aeron? <coughs> Apa? Kamu juga begitu kayak Fabian. Yang tugas Widi buat mempelajari. Kalau Aeron apa tugasnya nih untuk melawan nah, Geek Fam? Kan dia emang guru. Ah, Pak Guru. Iya. Yeah. Tapi kalian nurut gak sama Pak Guru? Enggak. Loh? <laughs> ya nurut. Tapi kamu kan melawan dua gold laner yang berbeda. Masako, lalu hari ini Cadera. Dua gold laner dari tim Geek Fam sudah kamu kalahkan, tapi bagaimana kamu melihat perbedaan dari keduanya? Mending masa aku sih, Budek Kadera takutan banget dia main. Oh iya? Iya. Gak tau itu di belakang mulu terus nungguin Baloy. Aduh tolong Baloy. Kamu gak kayak gitu? Ah kayak gitu juga sebenarnya ya. Ya, tapi kamu melawan player yang mungkin hati-hati juga menantikan. Dari back upannya seperti itu, lebih suka yang kayak gitu apa lebih suka yang barbar nih di lane gold lane? Uh, mendingan kayak lawan Masako sih, maju-maju gak jelas terus. Udah, daripada itu di ya, red doang diem. Ya. ya gitu ya. Cocoknya tuh dia lawan. Hah? Hah? <laughs> apa tuh? <laughs> jempol gak, aja. Gak mau deh, jempol aja. Jempol aja. Yeah. Oke, okay. tapi tadi kan Fabian bilang gak inget. Kita akan cek bersama-sama nih. Momenmu solo kill Vincent. Yuk. Oh biar sudah, yuk biar nge nih, melihat momen yang dinantikan di mid lane. Oh ini udah ngedapetin 
dari objektif sudah dapat tiba-tiba sa, 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 sa. hey Pavian kamu nungguin tuh ngetem di situ berapa lama bang ya ngopi-ngopi dikit dah <laughs> kamu nyangka nggak yang kamu dapetin tuh malah Vincentnya loh nah, sebenarnya nyangka lah soal dia kan memang yang aku bilang tadi maju-maju sendiri kan jadi ya tangkap jadi kamu nungguin di situ bukan tanpa alasan tapi memang sudah memprediksi bahwa Vincent akan mendekat padamu ya yeah. Aduh Fabian Acu, <laughs> memang ini magnet kamu ya. Ya udah. Ngedapetin hasil ini, Aran. Aran menarik banget kamu. Di leg pertama, kamu sempat kalah di game pertama melawan ya, Gatot Kaca. Kamu pengen nunjukin Gatot Kacamu nih. Uh, ini sebenarnya buat Baloy dia biar ngerti aja sih. POV dari lawan dia gimana sih. Ya, yeah, Jadi kayak ya yeah, makan datu lawan Heran deh. <laughs> Biar mereka merasa ya, yeah, karena kalian pusing juga. banget ya. Ya yeah, jadi biar leg 2 balikin aja sih. Dan pada akhirnya kamu yang mendapatkan kemenangan. Ya yeah, udah. Apa nih, apa nih yang kamu mungkin switch sedikit, bedain sedikit dari permainan gatot kacamu dengan baloi? Uh, aku pas leg 1 pas kalau lawan gatot tuh bener-bener nonton sampai end game sih. Belajar cara dia main gatot gitu aja. Kamu permak gak untuk hari ini? Ya dikit lah, tambahin, tambah tambah dikit. Kamu rebutan nggak sama Widi? Rebutan gatot kaca nggak? <laughs> nggak boleh dia nggak mau main katanya. <laughs> nggak mau. Nggak mau dia katanya. Apa alasannya Widi? Bohong bohong. Nanti bong. juga main. Wih, kita tungguin ya. Dan ada sesuatu juga yang spesial hari ini. Apa tuh? Untuk siapa tuh? Karena. Waduh, Fabian lagi. Wajahmu di mana-mana, Fabian. Karena kamu ngedapetin level 15 di menit 9. Masih di bawah susu jin sih, Fabian. Susu jin tuh 8 menit 57 detik. Kamu 9 menit 22 detik. Kecepatan farmingmu ini dengan Alpha. Gimana kamu bikin pattern yang sangat cantik dan sangat ciamik? Uh, farming aja sih, tapi... Ya cari celah-celah tipis lah ke jungle lawan, gitu doang. Berarti penjagaan jungle lawan gak ketat nih untuk gak ketat, match ini? Gak ketat, gak ketat. Waduh, tidak ketat? Gak. Membuat kamu bahagia? Ya, yeah, of course. Tapi bisa lebih cepat lagi gak sih? Kepengen huh? jadi nomor satu gak? Bisa gak sih? Susah sih Budi, Wah. soalnya Sud Sujin, dia jago banget. Uh, di, ada yang lebih jago daripada Fabian? Ada, Siapa? itu Sud Sujin. Terus udah Sud Sujin dong? Ya, yeah, that's it. That's it. Jadi kalau jungler di MPL sekarang, siapa aja Fabian? Satu. Sutsujin. Dua. Fabian Acu. Tiga. Kairi Acu. <laughs> oh, Sutsujin gak dikasih Acu? Uh, boleh dah, Sutsujin Acu. Oh. <laughs> Seru banget hari ini. Tapi ya skill, anteng-anteng aja ya skill. Kamu menutup. Chance upper bracket untuk dua tim sekaligus di match kali ini. Kamu sadar gak sih kamu menutup chance untuk Geek Fam dan juga nanti Onyx? Oh, udah sadar dari kemarin sih. Soalnya kan kita yang bakal dapat upper bracket nih, mereka gak akan dapet. Uh, mereka gak akan dapet. Tujuh season beruntun-runtun. Fnatic Onyx di upper bracket. Tapi kalian pede gak sih? Ini bakal menjadi slot kalian sekarang Fnatic Onyx udah gak ada, Geek Fam udah gak ada. Tinggal perebutannya. Tiga tim, Bigatron, RRQ dan juga tim Liquid ID. Seberapa berat nih persaingan untuk upper bracket buat Yes? Gak terlalu berat sih, kita udah pasti upper bracket. Kita udah bilang dari minggu-minggu kemarin. Keren banget, berarti kalau udah pasti satu shot udah punya tim Liquid ID nih. Satunya buat siapa dan buat, kenapa? Buat RRQ, ya. karena dia mereka tim yang kompak dan solid juga. Kuat dan solid. <laughs> Bentar, kalian setuju gak? Upper bracket dan yang nemenin ada review. Ada yang punya pendapat berbeda? Kalau dari setuju. Oke. Okay. Tadi ada yang gue obrolin gak bisa gue omongin di sini. Jadi sorry. Oke oh, oke okay, okay. siap siap. Yeah. Nanti di belakang ya. Kasih tau kita. Kalau Fabian, anda punya pendapat berbeda kan? Mungkin bikin sama RRQ yang upper bracket? Tetap RRQ sih Budi. Uh -uh. Dan nah. juga? Dan juga liquid of course. <laughs> Kalau dari Fabian kenapa nih RRQ bisa menjadi teman kalian di upper bracket? Apa? Kenapa RRQ bukan Bigetron? Oh karena dia yang tadi Skill bilang, 
kompak. Tapi dia bilang kan kompak kayak kita, sedangkan kita nggak kompak. Dua deh, kalau kayak gini nggak kompak, gimana kalau kalian kompak ya? Kalau kita kita nggak pernah kompak, udah kita makan selalu sendiri-sendiri. Waduh, ya. kok gitu? Musuhan kita. Musuhan di luar tapi dan Afdan bersahabat. Ya, soalnya ini ada satu yang so jago. Uh, siapa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Ya, ya ntar aja deh. <laughs> ntar aja deh. <laughs> ini lucu banget. Ini seru banget. Di mana? Kalau dari Aran, Aran gimana dan Bidi? Upper bracket, Biketron atau Rarki yang akan menemani kalian? Kayaknya RRK, karena ada Cash Cute. Karena ada Cash Cute sama ya? NMM terlalu dewa. Terlalu dewa, jadi dari hero picknya ini? Iya. Yeah. Kalau Aran sama atau enggak? Uh, kalau upper bracket cuma satu sih, pengennya cuma satu sih. Bener. Enggak bisa, oh, dua. Bisa. Uh, sama aja sih, salah satu dari mereka. Okay. Per- oh, sama aja? Iya. Yeah. Chance Bigetron untuk upper bracket menurutmu besar enggak? Uh, lebih besar RRQ sih, lebih besar RRQ. Kenapa tuh? Karena masih di puncak sih sekarang dia. Di puncak, yeah. jadi kalah semen membaca ini. Yeah, Dan bener. kemenangan hari ini sudah berakhir untuk kalian dengan 2-0. Ada yang ingin kalian sampaikan? Uh, mau makasih buat fans boleh Budi? Boleh dong. Makasih buat Calvary Pontianak sama Blitar yang udah nonton bareng buat match kita hari ini. Kemenangan ini buat kalian. Kemenangan Yeay. ini untuk kalian semua. The Cavalry yang sudah menonton. Mari kita beri tepuk tangan dan beri dukungan terus menerus untuk tim Liquid ID. Caster, break the game. Ngeri banget Fafian Acu. Of course. Of course. <laughs> yes or no. <laughs> <laughs> Tapi ya tetap ya. Mereka pede banget sih untuk upper bracket. Tiga oh, iya tim dong. aja nih sekarang tinggal sisa tiga tim yang punya chance untuk so. upper bracket. Tapi jujur kalau tiga chance. Uh, tiga tim. Uh, tiga tim yang ada upper bracket ini memang tiga-tiganya ini berebut banget. banget. Dan ini berbeda. Mungkin biasanya kita berebut ke arah satu udah pasti, dua dan tiga. Ya. Nah ini tiga-tiganya nih bos. Bisa siapa aja, Betul. karena poin mereka juga ya selisihnya tipis banget. Itu dia bisa siapa saja, poin selisihnya tipis dan bahkan kalau bisa kita menyaksikan di sini ngomongin kalah Bigetron yang masih ngejar karena tim Liquid atau bahkan dendam-dendam ke Sumatera itu masih ada. Maksudnya masih masih, masih ada chance untuk bisa mendapatkan upper bracket untuk siapa. Mungkin memang RRQ masih terlalu kuat berada di uh, top klasemen tapi bukan berarti nggak mungkin. Oke, okay. so kita akan bedah untuk game kita kali ini player highlight. Yap, ini dia untuk di game yang kedua ya tadi. Iya. Bagaimana, wow itu nice dots banget ya. Dari Yehes tadi di mana Black Shoesnya ready memang. Dan dia memancing untuk adanya pembukaan dari After of Guardian. Dan menurutku itu adalah salah satu mistake yang dibuat oleh Geek Fam. Gue suka item wieldnya sih oh. Hmm. Dia tahu dia harus main front to back. Dan hmm. depan ini kan keras banget lah ya bisa dibilang. Betul. Dua item itu ya counternya. Hmm. Yap. Dari uh, ada toilet armor juga ya tadi ya. Yang sempat di build dengan uh, Wigi. Kadera. Kadera udah gak bisa ngapain lagi tuh, udah Aran udah tinggal diinjek-injek doang dan tentunya kita bakal menyaksikan MVP of the match, uh. Uh, please welcome Fabian Atu. Wah konsisten ya, mimpi buruk di awal tapi mid game, dia udah terbangun om dari mimpi buruknya om. Yep, dan dimana? malah dibalikin mimpi buruknya buat teman-teman dari Geek. Ya yep, dimana di awal kita melihat sangat sulit ya untuk bisa keluar tadi, first purple buff oke okay lah. Tapi sampai dengan menit yang ke-8 dia perlu dapetin lagi loh purple buff-nya. Itu dia. Pertama terus skip panjang banget baru dapat lagi dia. Om. Sabarnya itu sih sebenarnya. Sabar karena sebagai jungler ya, kadang-kadang kita terusik juga ini. Gimana sih? Kok iya, bisa kan? hilang nih purple buff saya? Iya kok nggak dijagain. Tapi nah, ya, cari celah juga sih emang nilai plus juga dari Fabian. Iya, <laughs> setuju. Dan ini dia untuk highlight kita dari game yang kedua tadi. Early game yang tidak terlalu bagus memang dijalanin oleh tim Liquid tadi di mana di early game mereka terlalu memaksakan untuk bisa menang di XP lane yang pada kenyataannya mereka dipukul mundur untuk Vincent juga. Dan setelah itu kita melihat begitu banyaknya gangguan yang masuk ke dalam purple buff milik Fabian sendiri. Sangat sulit untuk bisa mendina ya hal tersebut. Tapi ternyata mereka sanggup untuk keluar dari hal yang sulit dan melihat simpat yang dibalikan oleh tim Liquid ini selalu jalan untuk mereka juga dan meskipun ada prolong team fight dengan kehadiran dari Povius ternyata tidak terlalu membuahkan hasil bagi Geek Fam karena bisa dikaitin dan lini belakang mereka juga sudah hilang terutama untuk Vincent karena mereka butuh Vincent untuk sebagai pendobrak sebagai pemberi damage yang terbesar ya, dan udah ketika memang hilang tiga mereka masih mau coba kontes juga nih hmm. gak mau ngasih lordnya secara free malah shutdown dan wipe out Iya yep, dari ternyata Aran dapet terus juga Yehes dapet 
dan banyak single moment yang ternyata diraih oleh Fakian juga ya. Mungkin seperti ini. Lihat Lordnya itu udah separuh HP, tapi rela buat ditinggalin demi mereka bisa memenangkan team fight dan bahkan Shadow Kill belum dipakai untuk bukaan yang pertama. Menantikan untuk buat Shadow ready lagi barulah Shadow Kill dipakai ketika semua Sorus Kill lawan ini sudah habis. Ya, kan udah keluar revitalize, sudah keluar banyak banget dash-nya. Masuk dan benar-benar jadi eksekutor juga. Hmm. Itu memang tugas dari Hayabusa. Benar. Dan ini single moment banget ya karena semua Shadow Kill ternyata menuju ke Vincent juga. Jadi ada satu single pick off yang terjadi dan itu membukakan jalan buat yang lain agar bisa masuk dan memenangkan tim fight. Oke, okay, kita bakal lihat seperti apa ketidakkompakan dari tim Liquid. Mari kita dengarkan bersama-sama di UBS Gold Moment. So, Pak Produser mainkan suaranya. Ayo, 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 ayo. Eh, let's go, let's go. Bisa, bisa kita tarik, tapi sampai dikit. Dia orang gua, dia orang gua. Eh, gua, gua Masih lama itu bocil, ayo, let's go. Cik, ayo. Yeve, yeve. Klinnya mati nih. Oh, tarik, tarik. Gua tarik ke yeve, Ron. Ayo, ayo. Save back. Pak Vincen. Mau, 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 mau. Ayo. Bisa yang bawah, guys. Atau, eh, lu salah. Gua salah, salah, salah. Gua 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 salah, salah. Konsepnya gini boy, tuh lihat aja. Ya, konsepnya mancing, gimana tuh? Jil? Konsepnya kalau misalnya depan nyepenya tuh kayak lu. Sini jil, gue jil, sini jil, ya, sini jil. Ya. Gue pancing dong. Bakal pokokin. Ya, gue pancing dong. Gue bakal saya dorong langsung. Saya oh. dorong. Eh, kita bisa mic ya. Ayo, di mic. Di mic. Kalau jil, masih bisa ya guys, mic ya. Abis berteori langsung ngekill gitu ya. Oke. Okay. Begitu <laughs> cara kerjanya. Kurang dulu ya guys. Ya, gue tuh depan yang gue depan. Gue depan, gue depan, gue depan, gue depan, gue depan, gue depan, gue depan. Balik guys, balik guys. Balik, 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 balik. Ket ya, ket ya. Eh, bos dia, bos dia. Eh, bisa balikin, bisa balikin. Ratasi, ratasi, gas lagi. Gas aja, boy, gas aja, boy. Ada kuningnya. Lunox, lunox. Udah, enable, boy. Serius, lo. Serius, serius. Lord aja, Lord. Gak bisa. Eh, Lord aja. Gak bisa, Ruby Dede, lunox ya. Aman. Set, itu komunikasinya Alpha lagi di all-in ya? Iya. Kayak tapi kayak gak ada kejadian apa-apa. Iya, biasa aja. Biasa aja, jadi ya. Bener-bener gak ada apa-apa lo di sana, lo. Itu rapi banget sih. Betul, betul. Gak ada kepanikan sama sekali ya. Untuk tim Liquid ID dan kita bisa melihat di sini bagaimana Widi dengan Rapid Lies. Ya mungkin kalau bocil KDA ngelihatnya wah ini Widi pasti di report nih ya. Hmm, ya ini romernya mati mulu nih. Iya gitu -gitu, nih gitu. Kan. Tapi Widi punya peran yang besar banget tadi juga ya untuk bisa memenangkan tim fightnya. Sangat. Iya dia menangin um, badannya juga. Terus dia rela untuk jadi samsak hidup untuk bisa membuat keleluasaan bagi Yehes bersama dengan Aaron Shiga atau bahkan untuk Alfian bisa masuk tadi. Dari purple buff dan orange buff yang diganggu di early game ternyata tim Liquid mampu untuk mengimbangi sampai dengan ke late gamenya. Nah ini dia untuk item build dari Widi sendiri adalah toilet armor yang ada di sana. Sebagai badan di barisan depan dan juga dengan adanya Elegant Gem yang dibuy untuk di first item dia. Dia akan bisa menahan mungkin damage dari Crab Lock Cannon atau bahkan dengan Cast Assault yang diberikan dari Chakira juga untuk Lunox nya. Ya, karena efek dari toilet juga damage ya Om ya, bukan, bukan magical doang, bukan physical doang tapi damage. Yang artinya memang damage Lunok pun masuk. Yes. Makanya ini Widi sangat-sangat adaptif dengan patch terbaru loh. Yep. Emang guru beda sih ya. <laughs> Gimana dia update terus, Dibaca dia belajar terus. Satu -satu, ya. Jadi memang itu ada beberapa orang seperti Widi. Widi tuh mirip KB. Hmm. Nah kalau misalnya uh, saya lebih suka yang kayak uh, sosok Iron Siki. Hmm. Info dari KB apa? Oh, Oke, okay. lu Iron Siki, gua Fafian. Oh iya. Oh gue jungle. Oh, iya. jungle. <laughs> beda, beda nasib doang gue sama Fian. Iya. Gue iya. buat lain. Beda nasib aja gue masih epic sampai sekarang. Wah nasibnya jauh juga ya. <laughs> <laughs> Tapi dari item Great Dragon Spear ini menarik banget sih om. Betul, betul. Bisa. Itu aku bilangnya ya signature item lah buat Fian juga ya. Karena ya dengan adanya GDS ini dia akan bisa lebih uh, cepat sebenarnya untuk perform speednya. Tapi yang kalau kita tahu memang GDS buat di Hayabusa biasanya cuma jadi item pelipur lara aja udah pelengkap penderita gitu loh itemnya. Iya. Emang ada kayak gak pakai GDS pun ya udah gitu kan masih ada item lain yang bisa ngebus up tapi ya dia pede dengan GDS-nya untuk bisa nambahin movement-nya dan juga untuk efek critical chance-nya jelas hmm. oke okay, rich guy bo base gold kita wow. wah vian lagi ini keren juga loh di awal dia bener-bener gak bisa farming om miskin total hmm. tapi jadi rich guy yeah. miskin total karena dia ini dengan tenang dia coba hadapi semua dengan tenang ambil split push ambil semua yang bisa dia berani Make a move masih loh di arah bottom lihat gak yang dia menuju ke arah kadera. Mm -hmm. Dia masih make a move Duh. dan lihat betapa swing yang dilihat oleh gold difference kita kali ini. Tapi aku ngeliat ya dari tim Liquid, mereka ke pressure di awal itu goldnya gak jauh sama sekali. Masih bisa keep up banget loh karena goldnya gak pernah lebih dari angka 2000 ke atas. Di bawah angka 2000 dan ternyata mereka bisa netralin tuh di tengah-tengah tuh masih netral semuanya terus tiba-tiba lompat ke atas. Karena satu miss team fight yang dilakukan ketika 
Balenci ngebuka tadi buat Avatar Guardian. Yes. Itu mungkin karena dari Fafian memang under. Jelas, itu jelas banget. Jungle ditabrak di awal gitu pasti under. Ya, Tapi enggak untuk Yehes.